ഹായ് ഞാൻ അഫ്താര നമ്മൾ ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ സോഴ്സ് സൈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് എന്താണ് സോഴ്സ് അതിന്റെ ഉറവിട അതായത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സും മാനുഫാക്ചേർഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ നേച്ചറിൽ നിന്നും ഒരു ചേഞ്ചും കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേ ഫോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാൻഡ് ഗ്രാവൽ ലൈം സ്റ്റോൺ എക്സെട്രാ അടുത്തതാണ് മാനുഫാക്ചേർഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്താണ് ഇത് എന്താണ് മാൻ മാനുഫാക്ചേർഡ് മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഈ ടൈപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചേർഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സ്ലാഗ് എയർ കൂൾഡ് സ്ലാഗ് ബ്രോക്കൺ ബ്രിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്ത് എന്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ മാനുഫാക്ചേർഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ് സൈസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ എഗ്രിക്കേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ കോസ് അഗ്രിക്കേറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സൈസ് അഗ്രിക്കേറ്റ് സൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്ന അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ് സൈസിൻ സൈസ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിൽ കുറവ് വരുന്ന അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ് ഫൈൻ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ടോട്ടൽ അഗ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ ഈ ഫൈൻ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ അഗ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അടുത്തത് കോസ് അഗ്രിക്കേറ്റ് കോസ് അഗ്രിക്കേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാൾ സീവിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടിയത് അതാണ് എന്ത് കോസ് അഗ്രിക്കേറ്റ് എന്ന ഇനത്തിൽ പെടുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് ക്രഷഡ് സ്റ്റോൺ ഏകദേശം ഇതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ് ഹെവി വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ് നോർമൽ വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് സാൻഡ് ഗ്രാവൽ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഈ നോർമൽ വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നോർമൽ വെയിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോഗ്രാം എം ക്യൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന അഗ്രിക്കേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമൽ വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ് പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക എന്താണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിൽ ഇടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നത്
ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാരൈറ്റ് ലൈമൊണൈറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റ് അയണക്കിതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ ഷീൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷെയ്പ്പ് ഇതിന് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് ആംഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ഫ്ലേക്കി ആൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ചുറ്റുഭാഗം കണ്ടു റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലുള്ള അതായത് നാച്ചുറൽ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ചില അതായത് വെതറിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നദികളിലൊക്കെ ഉള്ള പുഴ പിന്നെ കല്ലുകൾ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ വെള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ അതിന്റെ അതുപോലെ റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടും കാറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇറോഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ സർഫസ് കുറച്ചും കൂടി റബ് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന വെതറിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഇറേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അട്രിഷൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മാറുന്ന നാച്ചുറൽ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം റൗണ്ടഡ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് റോക്സ് സ്റ്റോൺസ് സാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ബിഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രാവലൊക്കെ ഏതിൽ പെടുന്നു ഈ റൗണ്ടഡ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സിൽ പെടുന്നു നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ആംഗുലർ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ആംഗുലർ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആംഗുലർ അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോ റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിന്റെ ഒക്കെ ഫോമിലായിരിക്കും പിന്നെ വർക്കബിലിറ്റി പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അതിലെ അടുത്താണ് ഫ്ലാക്കി ഫ്ലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ തിക്നെസ് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ വിർത്തിനെയും ലെങ്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ അഗ്രിക്കേഷന്റെ തിക്നെസ് വളരെ സ്ലോ പിന്നെ കുറവായിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലാക്കി അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫീഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർഫസ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിലുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്രിക്കേറ്റ് ആണ് ഈ ഷേപ്പ് ഫൈനലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ തിക്നെസ്സിനോ വൈഡ് വിർത്തിനോ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ലോങ്ങർ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും തിക്നെസ്സിനെയും വൈഡിനെയും കമ്പയർ വിർത്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ടൈപ്പ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒരു മിക്സിലുള്ള മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള എഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ച